Hola amigos, así es, hay muy buenas noticias para Millonarios porque próximamente dará inicio el torneo de la Liga Femenina y el club embajador presentó oficialmente el equipo que nos representará en dicho certamen. Además, nuestro querido presidente Enrique Camacho también dio declaraciones sobre los refuerzos del equipo masculino para este segundo semestre. Y yo me imagino que ustedes ya sabrán qué fue lo que dijo, ¿no? De, de seguro dijo, eh, estamos intentando traer a Cano, estamos intentando traer un 9 de talla mundial, o quizás vamos a apostar por un grandísimo 10 que está triunfando en Europa. Esto es lo que sin ninguna duda yo creo que dirá nuestro presidente. ¿No es verdad? No. Felicitaciones a las embajadoras, también estaremos muy pendientes de su equipo y como es lógico también las apoyaremos. Así que vamos con toda a intentar conseguir lo que es esta liga y por qué no, si los hombres no han conseguido una Libertadores, por qué no las mujeres podrían intentar luchar por este trofeo tan anhelado por todos los hinchas azules. Los periodistas aprovecharon para preguntarle a Enrique Camacho sobre la llegada de nuevos refuerzos para el segundo semestre de esta Liga Águila. El dirigente afirmó que siguen trabajando en las contrataciones, guiándose en las indicaciones que les da el profe Jorge Luis Pinto. No hemos definido las contrataciones finales, estamos trabajando. Todavía no tenemos ningún jugador definido. Haremos el esfuerzo en tres o cuatro posiciones, que es lo que quiere el cuerpo técnico, y posteriormente les informaremos. Y esta es la respuesta que nos da el presidente de Millonarios sobre los refuerzos para el segundo semestre. O sea, no dijo nada. Dice que harán el esfuerzo para traer de tres a cuatro jugadores para reforzar el equipo. Ok. Pero ustedes creen que estos tres o cuatro jugadores van a ser jugadores de renombre? Lógicamente y lo más seguro es que no. Es que yo les digo una cosa, sí, hay que sacar a varios jugadores e intentar reforzar al equipo. Pero este semestre se hizo una gran campaña. El profe Jorge Luis Pinto supo utilizar los jugadores que tenía para llegar hasta donde llegamos en este semestre. ¿Por qué no arriesgarnos y traer solamente dos jugadores? Un delantero nueve, pero un pedazo de goleador y un segunda punta o un central, ¿vale? Que decidieran qué es lo más importante en este momento. Porque es que yo creo que sí, bueno, en el medio campo... Estamos bien, pese a las bajas que tenemos en este momento, como la de Jaramillo. En la parte de atrás, cuando se recupere o se termine de recuperar Luis Payares y Matías de los Santos, podríamos tener algo más de seguridad con ellos. Y tenemos pues a Rambal y Breiner Paz que los pueden sustituir. Entonces digamos que podríamos buscar algún central que no sea tan costoso, que tenga bastante experiencia. Pero es que amigos, en la parte de arriba es donde más está flojeando el embajador. Necesitamos un 9 de jerarquía, un 9 que meta miedo, un 9 que resuelva partidos. Es lo que necesita Millonarios en este momento. Así que lo que yo haría sería sacar 3 o 4 paquetes que hay por ahí y con todo ese dinero traer un pedazo de delantero. Pero en fin, yo aquí solamente puedo dar mi humilde opinión, solamente esperemos que el profe Jorge Luis Pinto se ponga los pantalones y exija refuerzos de verdad. Así que bueno amigos, voy a dejar este video por aquí, espero que les haya gustado, si es así les encargo un pedazo de like, si no están suscritos que esperan para suscribirse y recuerden que aquí en los comentarios ustedes me pueden dejar todas sus opiniones. Así que no siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima. 
cielo.